Tô chegando, Flávio. Sabe como eu tô dirigindo esse carro aqui? Com a força da mente. Que perigo, Fernanda. Oh, você que tá em casa tá achando que isso aqui é coisa de ficção científica, mas o que aqui no estúdio é virtual aconteceu de verdade em São Paulo. Rodrigo Mendes, que perdeu os movimentos dos braços e das pernas, dirigiu um desse aqui, ó, só com a força da mente. É, e com essa tecnologia desenvolvida aqui, não precisa nem de volante para mexer as rodas. Olha só, ó, viu? O feito do Rodrigo Mendes é um dos destaques da campanha Respeito que a Rede Globo exibe em suas plataformas. Mas vamos parar de falar e mostrar isso aí pra vocês, então? Fui, hein? O sentimento de estar diante de uma oportunidade que antes simplesmente não existia. A sensação de, de um garoto, primeira vez que desce uma ladeira com um carrinho de volemã, ou, enfim, alegria de brincar de autorama. Um garoto de 45 anos, tendo a chance de voltar a fazer algo que para ele passou a ser impossível há muito tempo. Eu passei por um acidente aqui em São Paulo, eu estava saindo de casa com 18 anos. E eu fui abordado por dois sujeitos armados e um deles disparou né, por trás e, e a bala atravessou o meu pescoço e gerou uma lesão na coluna e, e a tetraplegia. Mas da tragédia nasceu um lugar especial, o Instituto Rodrigo Mendes. que tem como missão ajudar crianças e adolescentes com deficiência a estudar em escolas comuns, convivendo normalmente com a sociedade. Nosso objetivo é garantir que toda pessoa possa participar, possa se desenvolver e conquistar a sua autonomia. A luta por educação inclusiva e por uma sociedade mais respeitosa passou a ser a vida do Rodrigo. Por isso, ele topou participar de um desafio para propor uma reflexão sobre as limitações de pessoas com deficiências físicas. O assalto que mudou a trajetória de Rodrigo aconteceu enquanto ele dirigia. Agora, 27 anos depois de perder os movimentos, vai ter a oportunidade de voltar a guiar um carro. E não será um carro qualquer. Mas como será que isso é possível? O carro, que é um monoposto, parecido com o de Fórmula 1, não tem nem volante. O segredo está aqui, fica dentro do capacete. Através desse aparelho, quem vai controlar o carro será a mente humana. Esses sensores fazem o mapeamento dos impulsos elétricos do nosso cérebro e estão ligados a um sistema de computador capaz de transformar esses impulsos em algum tipo de comando. O sistema treina esses, esses padrões de, de pensamento e o carro é todo automatizado de uma forma que o pensamento para a esquerda vira a roda para a esquerda, para a direita vira a roda para a direita e um pensamento em aceleração aciona o acelerador do carro. Então, o carro tem um computador de bordo que traduz esses pensamentos para comandos efetivos no carro. Por meio desse sistema, qualquer pensamento pode ser associado a uma ação. Quando mentalizamos um prato de comida, por exemplo, o nosso cérebro produz um certo impulso elétrico. Os sensores captam essa informação e enviam para um computador ligado ao sistema de direção do carro. Esse computador associa o pensamento a um determinado comando, como acelerar ou virar para a esquerda e para a direita. E é assim que com um simples pensamento, como um prato de comida, que o Rodrigo é capaz de fazer isso aqui. Ó. E esse computador ele tá, ele, ele consegue atuar em todos os elementos mecânicos do carro, na, nas rodas, no freio, na embreagem, na passagem de marcha e no acelerador, claro. Para testar esse sistema, nós chamamos o Cacá Bueno, pentacampeão da Stock Car. Durante quase uma hora, ele treinou apenas os comandos para acelerar e reduzir a velocidade. Esse cubo na tela mostra quando o Cacá consegue acelerar, usando um pensamento que ele mesmo escolheu. 
eu tentei não pensar numa bola, num cachorro, numa prancha de surf, num gol ou num momento. Eu tentei usar o pensamento de como se eu estivesse pilotando um carro, de ir para frente, de velocidade, de criar velocidade. Treino encerrado, lugar de piloto é dentro do carro. O Kaká deu poucas voltas, comandando apenas a aceleração. As curvas foram feitas por um computador. A sensação é incrível. Você está não pisando num pedal, não trocando uma marcha, não segurando o volante, mas está com a sensação de estar com o controle da máquina. Mas claro, com o Rodrigo o cenário seria muito mais delicado e ele ainda tinha que controlar todos os comandos do carro. Nesse caso, foram mais de três meses de treinamento. Eu consegui acelerar é, pensando na comemoração de um gol, é, virar para a direita pensando em comer algo prazeroso e para a esquerda pensando em andar de bicicleta, que é uma coisa que eu também sempre gostei de fazer. A garagem era pura tensão. O cuidado para colocá-lo dentro do carro. Ah, não. A preocupação com toda a tecnologia envolvida. Apesar do sorriso, era impossível esconder o medo. Uma coisa é funcionar no computador, né? A grande pergunta era, e aí? Quando eu chegar no carro de verdade, né? será que... Eu vou conseguir comandar? Eu, eu acho que no fundo existia um medo de todo mundo. Por medidas de segurança, a equipe tinha controle total sobre o carro, que foi programado para obedecer o traçado da pista, mesmo que o Rodrigo errasse em algum momento. O carro nunca vai fazer a curva para o lado errado se ele pensar para o outro lado. Então o carro sempre faz a curva no traçado da, da pista. É, o que acontece é que precisa de ter um, um casamento entre o pensamento dele e o traçado do carro para que ele tenha aceleração. Ele tem a sensação de estar dirigindo e estar acelerando o carro. Depois de sair da garagem, o primeiro desafio foi ligar o carro. A partir dali, o controle estava dentro da mente do Rodrigo. Dessa vez, o medo não escondeu a alegria. Naquele momento, acho que eu, eu me desprendi de todo, né, todos os detalhes que estavam por trás disso e pensei em aproveitar e me divertir um pouco. Acho que essa era a minha, minha energia ali, aproveitar ao máximo essa chance. Foram só duas voltas, mas que já valeram por toda uma vida. Na próxima vez você tem que me bater, porque hoje você não conseguiu ganhar. Só não aprende demais, porque você depois não ganha de mim na estocar. Pois é. <risos> no próximo domingo começa a temporada 2017 da Fórmula 1. Para marcar o início de mais um ano da principal categoria do automobilismo, você vai ver a história do Rodrigo espalhada pela nossa programação e outras plataformas. Toda a tecnologia utilizada foi desenvolvida pelo Grupo Globo. O projeto envolveu diversas áreas e funcionários da empresa. A ideia de colocar um homem com tetraplegia para comandar um carro com a mente parece absurda, né? Mas é assim que esta campanha quer chamar a sua atenção. Mostrar que limites podem ser ultrapassados. Se o Rodrigo pôde voltar a guiar um carro, por que, por exemplo, uma criança com deficiência não pode estudar e se divertir numa escola comum? É para refletir, é para respeitar. Por isso, pode até parecer que o foco principal dessa reportagem seja o Rodrigo, ou a tecnologia que possibilitou algo tão diferente. Mas não, o foco dessa reportagem está aí, dentro de você. As barreiras mais desafiadoras, elas estão na nossa atitude, né? nas nossas limitações em, em se relacionar com, com as diferenças humanas e nos nossos julgamentos. O mais importante é se dispor a mudar a forma de agir, buscando garantir que todo mundo tenha espaço.